সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিলেটের সকল রাজনীতিবিদদেরকে নিয়ে আমাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন সিলেটের রাজনীতি অনুষ্ঠানটিতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি এবং সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল আহাদ খান জামাল আসসালামু আলাইকুম ডায়াল সিলেটের এই স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ শুরুতে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রথমে ধন্যবাদ ডায়াল সিলেটকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ব্যক্তিগত জীবন একজন রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন একটার সাথে আরেকটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ব্যক্তিগত জীবনে আমার মা বাবা ভাই বোন পরিবার পর্যন্ত আছেই আর আমি যেহেতু বিবাহিত আমার একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে রয়েছে আমার ছেলে একটা কেজিতে পড়ে আর ছোট মেয়ে এটা আঠারো উনিশ মাস আর ব্যক্তিগত জীবনে তো আমি একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী আর রাজনীতিতে আমি সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এর আগে আমি জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি ছিলাম এই শিক্ষানবিশ আইনজীবীর পাশাপাশি টুকটাক ব্যবসা বাণিজ্য তো রয়েছে এই সব মিলেই তো শুনছিলাম আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যে আপনি একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী তাহলে আপনার জীবনে রাজনীতির শুরুটা কবে থেকে রাজনীতির শুরু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শেষের দিকে আমি যখন সেন্টুগঞ্জের পিপিএম উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত উননব্বই সালের দিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে আমার যোগদান এবং আমি স্কুল জীবনে পিপিএম উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করি এবং এরশাদ বিরোধী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে ওই স্কুল জীবন থেকেই আমার রাজনীতির সূচনা পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আমি আমার মাইজগাঁও ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করি কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে আমি ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলাম পরবর্তীতে ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ মাহবায়ক এবং ওই একই কলেজের ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করি বাহ শুনছিলাম আপনার জীবনের রাজনীতির শুরুটা তো বর্তমান সিলেট জেলা বিএনপির রাজনীতি নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা কীরকম আসলে ছাত্রদলের রাজনীতি শেষ করে তো আমরা বিএনপির রাজনীতি এসেছি আমি যখন স্কুল মানে ছাত্রদলের কলেজ জীবন শেষ করে আমি ছিয়ানব্বই সালে জেলা ছাত্রদলের মেম্বার হয়েছিলাম তারপরে দুই সালে জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলাম সেখানে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার পরিবর্তিত আমি ছাত্রদলের জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হই এবং পরবর্তীতে ওয়ান ইলেভেনের চরম দুঃসময় আমি ছাত্রদলের সিলেট জেলার বারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করি এবং তারপর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ আমার কার্যক্রম দেখে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদে আমি একবার তথ্য গবেষণা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সিলেট বিভাগীয় সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করি এই রাজনৈতিক জীবনে তো অনেক গাছ প্রতিঘাত পেরিয়ে তো আসলে আমাদের এই পথ চলা মৃত্যুর মুখামুখি আমাদেরকে যেতে হয়েছে অনেক সময় আল্লাহ তালার অশেষ দয়া এখনও বেঁচে আছে আজকে আপনাদের সাথে এখানে বসে কথা বলছি হয়তো মরে গেলে কথাও হতো না কারণ এই রাজনৈতিক জীবনে আজকের এই পর্যায়ে আসতে গিয়ে আমি অনেকবার আক্রান্ত হয়েছি আমি দুই হাজার সালের একটি ঘটনা তখন ছাত্র শিবিরের নৃশংসতার শিকার হয়েছিলাম তারা আমাকে মৃত ভেবেই আসলে ফেলে গিয়েছিল তারপরে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে যখন ছিলাম দুই হাজার দশ সালে সিলেট সরকারি কলেজে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার অফিসের সামনে এসে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আমাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেছিল তো আল্লাহ তালার অশেষ দয়ায় বেঁচে আছি জেল জুলুম মামলা হামলা এগুলার মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ চলা আর সিলেট জেলা বিএনপির বর্তমান যে রাজনীতির কথা বলছেন এটা তো এই জেল জুলুমের অংশ আজকে আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে বন্দি এটা প্রহসনের মামলা এটা প্রতিহিংসার বিচারে এই অবস্থায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সিলেট জেলা বিএনপির যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি হয়েছে সেই আহ্বায়ক কমিটির পঁচিশ সদস্য আহ্বায়ক কমিটির একজন সদস্য আমি তা আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের সতেরোটি উপজেলা এবং পৌরর বর্ধিত সভা করা হয়েছে এবং আহ্বায়ক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে আমরা একটি উপজেলা এবং পৌর সম্মেলন সম্পন্ন করে সিলেট জেলা বিএনপির আগামী নেতৃত্ব কাউন্সিলের মাধ্যমে একটা নতুন নেতৃত্ব নিয়ে আসার জন্য আমরা কাজ করছি আপনার কাছ থেকে কথাগুলো শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনার রাজনীতি জীবন কতটা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন আপনি তো আপনি বলছিলেন যে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা কি ছিল 
2000 সালে 2000 সালে যেটা ও প্রীতিকর ঘটনাতে যে বললাম যে আমি যখন রাতে আমার বাড়ি ফেরার পথে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে জামাত শিবিরের নেতা কর্মীরা আমাকে নিশংসভাবে হামলা করে এবং তারা ভেবেছিল যে আমি মারা গেছি মৃত ভেবেই তারা আমাকে ফেলে গিয়েছিল তারপর থেকেই তো মানে অনেক চিকিৎসার পর বেঁচে থাকা এবং আজকের এই পর্যায়ে আসা রাজনীতির এই বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে তো আমাদের আজকের এই পর্যায়ে এখনও আমরা বাধা বিঘ্নের মধ্যে আছি এখানে এসেছি এখানে কথা বলছি এখান থেকে যাবার সময় রাস্তায় গ্রেফতার হতে পারি এই আশঙ্কা নিয়েই তো আমরা পথ চলছি এগুলো তো আমাদের মানে এখন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের প্রতিহিংসার রাজনীতিতে এটা আমাদের নিত্য সঙ্গেই হয়ে গেছে সিলেটের রাজপথে আপনি কি ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন সিলেট নয় আমি তো মনে করি সারা বাংলাদেশের রাজনীতির নেতৃত্বে আমার দলের নেতৃত্বে তো আমি যেহেতু আমার দল আমি বিএনপির কথা বলি আমি মনে করি যে আমার দলের নেতৃত্বে যারা ত্যাগী যারা শিক্ষিত যারা সাহসী যারা মেধাবী যারা দলের প্রতি কমিটেড যারা দেশকে ভালোবাসে সবাই আমরা দেশকে ভালোবাসি তার মাঝে যারা দেশ এবং দলকে নিয়ে ভাবে কাজ করতে চায় এবং ইতিবাচক চিন্তা করে এবং দলের এই দুর্দিনে জিয়া পরিবারের এই দুর্দিনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা দি এবং তার এক রমানের নির্দেশ বাস্তবায়নে যারা সকল ধরনের ভয় ভীতি এবং লুবলালসার উর্ধ্বে উঠে কাজ করবে তারাই যাতে নেতৃত্বে আসে এবং আমি সেই ধরনের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করি দর্শক কথা বলতে বলতে এবারে একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সময় চলে এসেছে ফিরে আসছে রিফাত অ্যান্ড কোং নিবেদিত ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর সাথে থাকুন সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজা সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদ বাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালা বাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় সিলেট নগরীর কাজলসায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সেবাসমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোনস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আচ্ছা আচ্ছা সিলেট জেলা বিএনপিতে বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি রয়েছে তো জেলা বিএনপির কাউন্সিল কোন প্রক্রিয়া হবে বলে আপনি মনে করেন কাউন্সিল মানে তো বুট আমরা দেশে গণতন্ত্র নাই আমরা আমাদের দলের ভিতরে গণতন্ত্রের চর্চা করছি এই গণতন্ত্র চর্চায় আমাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে আমাদের থানা কমিটির মিটিংগুলো অনেক জায়গায় পুলিশি বাধার কারণে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারি নাই আমরা একটা জাক জখম সম্মেলনের চেষ্টা করছি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের ক্ষমতা আর অপপ্রয়োগ করে যে কাজটি তাদের নয় তাদের দায়িত্ব নয় তাদের হচ্ছে দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের যানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কিন্তু সেই কাজটিকু না করে বিএনপির রাজনৈতিক স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে আমরা কাউন্সিলের মাধ্যমে যেটা কাউন্সিল বলেছে না আমরা চেষ্টা করছি আমাদের উপ একদম তৃণমূল থেকে অর্থাৎ ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যায়ে পৌরগুলার কাউন্সিল সম্পন্ন করে আমাদের জেলা কাউন্সিল জেলার আগামী নেতৃত্ব বুটের মাধ্যমে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা তাদের নেতা যাকে পছন্দ করবে বুটের মাধ্যমে তারা তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য এবং আমাদের নেতা বিএনপির বারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আগামীর রাষ্ট্রনায়ক জনাব তারেক রহমানের এই নির্দেশনা আমরা সেই নির্দেশনা মোতাবেক আগাচ্ছি সিলেট জেলা বিএনপির অনেক ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীরা রয়েছেন অনেক সময় দেখা যায় তারা দলের কোনো দায়িত্বে স্থান পায় না আচ্ছা সেটার পিছনে কারণটা কি সেটা কি কোনো দলীয় কোন দল নাকি অন্য কিছু দেখুন বর্তমান এই কঠিন বাস্তবতা এই দুঃশাসনের সময় যারা বিএনপি করছে যারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে কাজ করছে তারা প্রত্যেকেই ত্যাগী এর মধ্যে কেউ বেশি ত্যাগী কেউ কম ত্যাগী আর নেতৃত্বে আসার প্রতিযোগিতায় অনেকগুলো যোগ্যতা রেখেই তো নেতৃত্বে আসে তো আমি মনে করি যে ত্যাগীরা তো অবশ্যই নেতৃত্বে আসা উচিত কিন্তু ত্যাগী যারা তাদেরও যখন নেতৃত্বের পরীক্ষা যখন হয় সেই পরীক্ষার সময় নেতৃত্বের পরীক্ষায়ও তাদের উত্তীর্ণ হয়েই নেতৃত্বে আসা উচিত যদি নেতৃত্বের ওই পরীক্ষার সময় তারা তাদের কোনো বুলের কারণে হোক কিংবা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মানে কৌশলের কাছে তারা হেরে যায় এটা দায়বার যেমন পার্টির কিছুটা নিবে যারা ত্যাগী তাদেরও কিন্তু 
তাদের সেই নেতৃত্বে আসার জন্য কৌশলী হওয়া উচিত কারণ যেহেতু একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি এখানে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে প্রত্যেকে ত্যাগে কেউ কম কেউ বেশি সেই নেতৃত্বে চূড়ান্ত নেতৃত্বে আসার সময় তার ত্যাগের পাশাপাশি তার কৌশল এবং নেতৃত্বে আসার জন্য নেতা কর্মীরা যাতে তাকে নিয়ে আসে কিংবা মনোনীত কমিটি হলে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ যাতে তার উপর আস্থা রাখে এই আস্থার জায়গাটুকু কিন্তু তাদেরকে তৈরি করে নিতে হবে কারণ পার্টি চূড়ান্ত নেতৃত্বে যাদেরকে দেবে আগে তো আস্থা তৈরি করতে হবে আচ্ছা বর্তমান সময়ে আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগের জেলা ও মহানগর দলে অনেক নতুন নতুন মুখের বা নতুন নতুন মানুষ আসছেন তো জেলা বিএনপিতে কি এরকম নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা রয়েছে আওয়ামী লীগের জেলা এবং মহানগরের যে নতুন মুখ এসেছে আমরা সিলেট জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই তাদের নতুন নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানাই আমাদের বিএনপিতেও তো নতুন নেতৃত্ব আসছে গত জেলা বিএনপির কাউন্সিলে আমরা ছাত্রদল থেকে বিদায় নিয়ে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছি এবং আমি যখন সাংগঠনিক সম্পাদক হই তখন কারাগারে আমি বন্দি ছিলাম আমি জেলা থাকা অবস্থায় কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি ওইখান থেকেই বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছি এইবার যে আমাদের যে আহ্বায়ক কমিটি পঁচিশ জন হয়েছে সেখানেও কিন্তু অনেকগুলো নতুন মুখ এসেছে তারা ছাত্রদল থেকে বিদায় নিয়েছে বা যুবদল থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আগামী কাউন্সিলে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে নতুনত্বের পক্ষে কারণ প্রবীণ এবং নতুন মানে যে একদম প্রবীণদের বা অভিজ্ঞদের একদম বিদায় করে দিতে হবে এই ধরনের মানসিকতা কিন্তু আমাদের থাকলে হবে না কারণ যারা প্রবীণ রয়েছেন অভিজ্ঞ রয়েছেন তাদের সাথে নবীন এবং তরুণ উদ্যমী যারা তাদের একটা যদি মিশ্রণ একটা সংযোগ হয় এবং এই ধরনের একটি কমিটি আমরা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা এই পূর্ণভূমি সিলেট থেকে ফেসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে আগামী দিনের সিলেট জেলা বিএনপির কমিটিতে চমক থাকবে নতুনত্ব থাকবে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পারবেন আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম আপনার মতো একজন রাজনীতিবিদের কঠিন পথ চলার কথা কতটুকু দুঃসহ পর্যায়ে আপনি দেখেছেন আপনার জীবনে সেটা শুনছিলাম এবং আপনার রাজনীতি জীবনের যে প্রত্যাশা রয়েছে আমরা আশা করব যেন আপনার সেই প্রত্যাশা সফল হয় আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই ডায়াল সিলেটের স্টুডিওতে আসার জন্য ভবিষ্যতে আপনাকে যদি আবারও আমাদের প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানো হয় আশা করছি আপনাকে আমরা পাশে পাব ধন্যবাদ সঞ্চালক বোন অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ ডায়াল সিলেটকে ডায়াল সিলেটের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমার নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা দিয়ার মুক্তি দাবি করছি এবং আমাদের নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি এবং এই বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের অভিভাবক জননেতা এমিলিয়াস আলী দিনা আর্জুনে দানসার সহ যারা গুম অবস্থায় রয়েছেন তাদের ফেরত দাবি করছি এবং আপনাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ এবং মঙ্গল কামনা করছি ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে সুপ্রিয় দর্শক কথা বলতে বলতে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবারে বিদায় নেওয়ার পালা ডায়াল সিলেটের প্রতিটি আপডেট পেতে ডাব্লিউ 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 ডট ডায়াল সিলেট টোয়েন্টি ফোর ডট কম লিখে ভিজিট করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে ডায়াল সিলেট লিখে ভিজিট করতে পারেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ